あマギワッパってすごく日本では有名でこれで食べたご飯が美味しいっていう一言に尽きるんです<笑>心からこの商品を愛して作り続けていきたいと思っていますはいらっしゃいませじゃあ材料をまあ一一からやっていきますね。こんにちは。どうも。あ、だす。あ、この樹齢百年以上の杉なんですけれど。この中でもマギワッパに使える材料っていうのは本当に限られててこのまあ割合でいうと 10% 以下ぐらいしかマギワッパに使えないんですだからすごいあのマグロでいったら中トロまあ大トロとかもうそのぐらい貴重な材料になってきますマギワッパの材料になるものがここの部分しかないんですすでで触らないようにすでで触っちゃうとどうしても手の汗とか油がついてあの染み込んじゃって残っちゃうんですあるところは曲がらないんでこういうちょっと節のところでだいたいあの木目がうねったりとか節が通ってたりするのでそういうところは避けて材料を取るようにしてます。あと木目の通りを見ながらこれをさそうですねであと加工がしやすいようにしていきます。この白い部分白田っていうんですけどここは使わないのでそこを落としていきますマゲワッパを作り始めてもう10年ぐらいになりますねまあだいぶあの上手になってきたというかあの失敗が少なくまあ安定してあの商品になるものが数が作れるようになってきたかなっては思ってるんですけどまあまだまだいい材料をまあ上手にねあの綺麗に作れるかっていうのはまだまだ終わりがないですね。これで削った面がまっすぐに平面が出ましたこうやってねぴったり今度はこの厚みを材料の幅をもっと正確に決めていきます木ってすごく厄介な素材なんですまあ、乾燥したら縮んだりとか曲がったりとか反ったりすごくするんですよねかと思えば
あの水分を吸うと広がったりとかすごく動くんですよねそれって木が生きている証拠なんですけれどこの材料あのものになってからもずっと生き続けているそういう素材なんですなのでそれをどうあの形にして上手に作っていく形にしていくっていうのがすごくあの面白いところですごく好きなところですねこれはあの削る今から削る厚みですね材料をあらかた割ったのでこれをもっと正確な厚みに揃えていきます、まあ、3ミリまでですね今が多分 5.5 とか6ミリぐらいですね次はあの底板がはまる溝を入れていきますこの機械で曲げた後に底板がパコッとはまるんですけどその溝ですねそうじしたりとか、道具の場所を変えたりとかしながら。こちらは、つまどりをする機械です。もう夏場とか、もう汗だらだらでも、ひたすらこうやってるっていう。ような状況だったんで。まあ、なんか自分で作った道具といえばねいろいろあるんですけどねあれもそうだしあれはあの板を丸くカットする機械だったりするんですけど作ったっていえばまあこれも自分で作ったんだしまあこれ普通のベルトサンダーですよね買うと高いんで何十万とか中古品が出なかったりもするからまあだったら自分で作った方が早いということで。これもあの自分で電動工具を改造して作った道具で掃除機を使ってあの材料を吸着させるんですよここにピタッとこれを吸着させとかないとあの材料が暴れて材料がバキバキになっちゃうんで1人しか僕1人しかいないんで加工こういう特に加工する人はなのでとにかく早く終わらせるように考えた感じですね何、まあ、で薄く先っちょを削ったかっていうとこの2枚が合わさってくるんですねお弁当を詰める時も意外と詰めやすいんですよねこういう形ってサンドイッチとかお出かけ先に持っていくとかそういう使い方もできますねこういう木目がちょっとうねってるんですけどこういうところがあの曲げる時に曲がりにくかったりとかひび割れたりとか下手したら折れたりとかそうなりやすいところですねちょっと。えー、とこの加工が終わったら次はこれを水につけていきますこれがあの一晩水につけた状態なんですけどこれからお湯を沸かして煮て曲げていきますですけどあのまだ煮てない状態だとまだ切って曲がらないんですよねちょっと軽く休憩して今日のお弁当ですね、15分から30分ぐらい煮て曲げていきます。またこう曲げることによって木目が生きてくるというかすごくあの美しく見えますよね。というか曲げわっぱのいいところなんですけれどやっぱりこの自然素材で作っているっていうのもそうなんですけど1枚の板でぐるっと形を作っているのでこの杉本来の匂いとか香りが存分に楽しめるというそこがやっぱり魅力ですね。アアイロンってないアイロンアイロンロロンンこ、うんうん、これねこれにさし込むんです、ね、皮をこの切れ目を入れて。これね、桜の皮
桜の木の皮なんであのこうまああるでしょ桜のこれをまあ剥,いて剥がれるんですよね木の皮桜の木のそれを細く切ってあの綺麗なところだけ節のないところを。それとこれを削るんですね。桜の皮はね、柔らかくて丈夫なんですよね、このしなやか。こうやってね、あの。熱を加えると水で濡らしてあの木が膨張するんですかねそれたら閉まるんですねできました防塵マスクせんとあの私鼻炎になるんですよ次の日あのこの粉塵がもうダメで<笑>まあ、うんまあ、まあそんな長い時間じゃなかったら大丈夫、うん一つ一つ、うん、その輪っかの形に合わせて線を、うん、墨をしてそれに合わせて切って加工し調整していくっていう。あの使用する際のに気をつけていただく点としてはとにかく使った後はできるだけ早くよく洗っていただく十分に乾燥させるということです。洗った後はこの内側を上にして干して乾かしていただくとできたらあの複数個持ってそれを毎日ローテーションして使っていただくカビの繁殖とかそういうものも抑えられるので。あの使用する際のに気をつけていただく点としてはとにかく使った後はできるだけ早くよく洗っていただく十分に乾燥させるということです洗った後はこの内側を上にして干して乾かしていただくとカビの繁殖とかそういうものも抑えられるのでお肉料理とか使った場合はあの油とかつきやすいので洗剤をちょっと使っていただいて基本はまあぬるま湯で大丈夫ですこのマギワッパを作り続けることでそうやってねあのいろんな人とのつながりも増えますしずっと作り続けていきたいですね。